ვიცევით მტკიცედ მართალი სარწმუნოება ქრისტიანობისა და ბეჭედი წმიდი სანათლის ხებისა. ყოველთა ერთად თქვენთა შემდგომითი შემდგომად მიუთხრობდით აღსრულებულთა სასწაულთა საკვირველთა და დიდებულება საღმრთისასა, რომელ ნიხილეთ. რათა დღითი დღეთ განმრავლდებოდის და განძლიერდებოდის სამწყსო ქრისტესი. ასე გვიანდერძა ქართველებს კაბადოკიელმა ქალწულმა ნინომ, რომელსაც ხვთის განგებით მიენიჭა წმინდა მოციქულ ანდრიას მოციქულებრივი გზის წარმართება და ჩვენი დედობა. ანდერჩი ნახსენები სასწაული მართლაც ბევრჯერ აღსრულდა მისი მეოხებით. კერპთა მსხვრევა, მეხის ტეხა, მზის დაბნელება, ცხოველი სვეტის ცეცხლოვანი სასწაული, ვარსკვლავთა გვირგვინები, ჯვრის აღმართება. ამ სასწაულთა ძალით განეცხადა ქართველს რომ ყველაფერი რასაც იგი მანამდე ეთაყვანებოდა მხოლოდ ღვთის ქმნილება იყო და თავისი ბუნებით სამყაროს შემოქმედს განადიდებდა. შემთხვევითი არც წმინდა ნინოს კაბადოკიელობა, როგორც ვიცით, ძველთაგანვე არსებობდა მოსაზრება კაბადოკიელთა და ივერთა ეთნიკური ერთობის შესახებ. პონტო ქართული სამყარო იყო, სარეს სამხრეთის რეგიონი, დღევანდელი საქართველოს სამხრეთით, ურცელესი რეგიონია დასახლებული იყო ყოველთვის ქართული მოსახლეობით და დღემდე შემორჩენილი არის, თქვათ, შავი ზღვისპირეთში, ტრაპეზონტის რეგიონში ქართული მოსახლეობა. მაგრამ წმინდანინო იზდებოდა არა კაბადოკიაში, არამედ უფრო მეტად იზდებოდა იერუსალიმში უკვე 12 წლის შემდგომ, ასე რომ მისი ენობრივი სამყარო არ იყო ქართული, როცა ის იზდებოდა. ამიტომ მას მემატიანე აღნიშნავს ჩვენი ქართული მემატიანე რომ როცა წმინდანინო შემოვძანდა ფარაონში ფარაონის ტბასთან ჯავახეთში მან ქართული არ იცოდა ასე წერს მაგრამ იქვე ნახა მან მაცხოვარი მაცხოვრის ხილვა ჰქონდა გამოცხადება იყო მაცხოვრისა მაცხოვარმა ეს ყველა მეცით რომ მიართვა მას წიგნი რომელშიც ეწერა ათი წინადადება და ეს ათი წინადადება ათი სიტყვა არის ცნობილი ქართლის ცხოვრებაში და სწორედ აი ამ დროს მან მიიღო სულიწმინდის მადლით ქართული ენის ცოდნა და ჩვენ საიდან ხდებით ამის შესახებ საიდან ვიცით ეს არის ისტორიულად დადასტურებული ამის შესახებ წერს მეხუთე საუკუნის ისტორიკოსი მოსე ხორენელი ეს არის ძალზე დიდი ისტორიკოსი ძალზე ცნობილი ისტორიკოსი იყო წმინდანინოს თანამედროვე ანუ მეხუთე საუკუნეში ცხოვრობდა თითქმის აი მეოთხე მეხუთე საუკუნე ერთი პერიოდად შეიძლება განახილოთ და ეს აღწერს წმინდანინოს ცხოვრებას და წერს ასეთ რაიმე სულს წმინდანინო მიქადაგა ქართველთა ქვეყანაში ქართველთა შორის კლარჯეთიდან ვიდრე მასკუთებამდე ადვილად გასაგებით კბილი ენით ანუ ენასა და ქართველთა ქვეყანას ერთად ამბობს მოქსეს ხორენაცი ანუ ხორენელი ანუ წმინდანინო ქადაგებდა რა თქმა უნდა ქართველთა ქვეყანაში ქართული ენით ისე შემდეგ შემთხვევაში ის ვერ შეძლებდა რა სარწმუნოების დანერგვას ხალხში. ურწმუნო და არაქრისტიანი მეცნიერებისათვის რა თქმა უნდა ეს ძნელად გასაგებია, მაგრამ ჩვენ გვაქვს სხვა დიდი ასევე მაგალითები ჩვენ ჩვენს ცხოვრებაში. ჯერთ რომ ჩვენ ვიცით რომ სული წმინდის მადლი გადმოვიდა მოციქულებზე და მათი ქადაგეს მთელ დედამიწაზე. ღვთის განგებულებით ფარავნიდან ურბნისში, ურბნისიდან კი მცხეთაში მოსული წმინდა ქალწული არმაზის კერპის მსხვრევის შემდეგ ქალაქის ხუდის გარეთ, მაყვლის ბუჩქის ქვეშ სახლდება. არც ეს მომხდარა შემთხვევით. მაყვალი შეუწველი ღვთის მშობლის ერთ-ერთი სიმბოლოა. ამდენად მაყვლის ბუჩქის ნინოს საყუდლად ქცევა სიმბოლურად მოციქულთა სწორის ღვთის მშობლის საფარველის ქვეშ ყოფნას განასახიერებს. ამასთანავე როგორც ძველი აღთქმიდანაა ცნობილი მოსე წინასწარმეტყველს სწორედ მაყვლის ბუჩქთან ეცხადება უფალი. ცხეთის სამეფო ბაღის მაყლოვანი კი წმინდანინოს ღვაწლით ქართველი ერისთვის ღვთის მადლთან ზიარების ადგილად იქცა. წმინდანინო მიქადაგა არა მარტო აღმოსავლეთ საქართველოში, არამედ იქადაგა ასევე ლაზეთში. და ჩვენ საიდან ვიცით ეს. მართალია ჩვენი ქართული წყარო არ ამბობს ამის შესახებ. მაგრამ გოქს უცხოური წყაროები თვითონ მეოთხე საუკუნის წყაროა გლასი კესარიელის შესანიშნავი დიდი ისტორიკოსი ეკლესიის დიდი ისტორიკოსი რომელიც ამბობს რომ წმინდანინომ და მე რა არის დიდი ქება საქებარი სიტყვები წმინდანინომ შესახებ იქადაგა იბერთა და ლასთა შორის და მან იბერები და ლაზები მოაქცია საწმუნებაზე ამავე სამბოს გლასი კვიზიკელი მეხუთე საუკუნის ავტორი რო იბერები და ლაზები მან მოაქცია ასევე ამბობს იგივე მოსე ხორონელი ძალზე საინტერესოა. თქვენ გამეორებ 
Իստորիկոսի վաղտան գոյուլած է կարտլի սամեպոք արիս մի էր Քրիստիանովի սախլմցի պորելիգի ադաղիարեպաս սամաս թրամետից լիտատարիղ էպս։ Մագրամ ռոգործ դեկանոզի կորնելի կեկելի զիաղնիշնավս էրդիսակմիա � Հեոպանի ժամթա աղմց էր էլի կարտլիս մոգցևի շեսախեպ սամաս ոծդահոտղ ծելս մոմխտար ամբեպտան էրտադ մոգույթ խրոպս։ Կարտլիս մաստան էրտադ է գրիսիսա դա ամաստան ավե սոմխետիս մոգցևա սամաս Սալզեմ նիշնալովան երոմ Սակարտոլոս իստորիիս ու դիտեսիմ ուլևարի վախուշտի բագրատիոնի կարտլիս մոգցևիս տարիղատ սամաշ չույն մետ ծելս մի իչնևս։ Հատ չի եղեպա պիրվել էպիսկոպոս իմխանատ անտիոքիս � Հարդլիս էկլեսի իս մետավորիս խել դասխմա սամաս ոծ դաոտղ ծել սունդամում խտարիղով։ Ամիս դամադաստ ուրեբել էրդեր տարգումեն դատ իստորիկոս վաղտան գոյուլածես նինոս խովրեբաշի դացուլի իստնոբամիաչնիա, � Միստանամ գդել նիորնի դա դիակոննի սամնի։ Ամմով լենեպսկից ինու ձղոդա աղթիվ գամբրձնովիլի կարտոլթա մեպե միրիանիս մի էր ծմինդաց իգնեպիս ուլիս խուրիտ կացնովա։ Սմենն Սարձմունովիս չէ սախեմի դա, իկ հիկո մգսեղոտ էբրավոլի թենի, դա ծանացնովիլի ռատուն է բիկավ դա, ծխետաշի էբրավոլի թենուս, դա մատ մոտ խովարու այմ մասմեն էտ, մեր դուք են մեսի չէ սախեպ, հածերի ա� Դա այս այնտերես եպ դայի, ծրասարմատքուլ է բակոն դա մասվով շեն գիղսնիս խմերթի, կա շենի գասաջերիս դրոս, դա դա այնտերես դա այի վինի ուղոմ եսիմ խսնելի, դա ուծ այս սիգնեմի մանց այի գիտխա, մի ուղտարո Քրիստես անխուսար է բելի սխոտ դիդի մով լենա։ Եմի տորով խալխի ամբով դարսորը սարձմունույ բարսիս, ոմրսաց աղիարովիս մեպ է։ Մեպ է մի իղո Քրիստանույ սարձմունույ բարսիս, ամդրոս կոստանտին է ծվանինց Դա եկ դան ման մի ուղո դիդի սաչուքրեպի, ասե մացխովրի սխատի, դա ամիս շեմ դգոմ կարգ զել ես եկլեսի եսմ շեն է բլոբար, որձ այս դամթահոր դա խալխի մասի որատ բոյուրատլա, իվան է էպսկոպոսից կամոգզանես, ամ պեղթա պիսարի դա սավջոլի ուպլիսա։ 
ეს უმნიშვნელოვანესი ფაქტი ჩვენ ქართლის მოქცევის დასრულების ზუსტი დათარიღების საშუალებას გვაძლევს. რადგან სწორედ 326 წელს მოიპოვა წმინდა დედოფალმა ელენემ ის წმინდა ჯვარი, რომელზედაც მაცხოვარი აცვეს. მოქცევა ცხადია ერთ წელს არ მომხდარა. ის ეტაპობრივად სხვადასხვა დროს მიმდინარეობდა. მინდანიო შემოსვა იყო დიდი მოვლენა ქართულ კულტურულ ცხოვრებაში და ის იყო განმახლებელი ამ ქრისტიანობის და რადგან უფრო ადრე პირველ საუკუნის 20-ათი ან 50-ათი წლებში საქართველოში იყოფებოდა ადრეა პირველ წოდებული. მე უფრო ანანია ერთ-ერთი პირველი, რომელმაც დაიწყო დასაბუთება, აი არ არის ზღაპარი, ადრეა პირველ წოდებული ნამდვილად იყო საქართველოში, მან დაარსა პირველი ეკლესიები და როგორც თამარაშვილი ამბობდა, მისი უფლება არ მორწმული ქართული მიწა. გაგაკეთა წმინდა ნინო მაია დროს წმინდა ნინო გაკეთა ის რომ მან შეკრა როგორც ერთიანი საორგანიზაციო ერთეული საქართველოს ეკლესია იქამდე თუ არსებობდა თქვა ტყობში ცალკე ქრისტიანული თემი აწყურში ცალკე ქრისტიანული თემი და ჩვენ ვიცით არქეოლოგიური გათხრების შედეგად გაყოფილა დასავლეთ საქართველოში თქვა ჭიათურის და აქ დარგოთის რეგიონში ეს ქრისტიანული თემები ქრისტიანული თემები იყო ცხეთაში მაგრამ ეს იყო დამოუკიდებელი ერთმანეთისაგან წმინდა ნინომ ისინი მთელი საქართველოს ეკლესია დააფუძნა შეკრა ანუ თუ იქამდე ჩვენ კონდა პატარ პატარ როგორც კი აღნიშნა უკვე თემები ახლა უკვე გვაქვს დიდი ეკლესია ერთიანი საქართველოს წმინდა ეკლესია დაარსებული წმინდა ნინოს მიერ რომლის ცენტრიც უკვე უკვე იყო მცხეთა და ექიც და ანუ უკვე იყო საეკლესიო კანონები გამოსული და საეკლესიო კანონები მოციქულთა კანონები ავალდებულები და მაგალითად უკვე ეპისკოპოს ანუ ეპისკოპოსთა შორის მთავარი პირველი უნდა დამჯდარი იყო იმ დედაქალაქში რომელიც გაშტა ია ამ რეგიონს და ამ სახელმწიფოს ანუ უკვე ავალდებული იყო თუნდაც აწყურში ყოფილი იყო ეპისკოპოსი ეს თუ იყო ის მთავარი და უფროსი ეპისკოპოსი გადმოსული იყო მცხეთაში საეკლესიო კანონები ავალდებულები და ანუ მცხეთა იყო საეკლესიო დედაქალაქი ჩვენ ეკლესიისა